欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：即将开播，诚意羁押五年的大剧来袭。演员阵容不错，值得期待。深度好文计划， 2024年夏季档期并没有遭遇预期中的热闹。杜华年《你比星光美丽》等剧开播前声势浩大，然而开播后反响平淡，观众却意外陷入了剧集荒。庆幸的是，接下来会有《长相思二》《唐朝诡事录二》等一系列烧脑剧给予观众见面。不过，今年的暑期档似乎缺少一些亮点，现在正是时候播放一部扣人心弦的间谍剧了。一提到谍战剧，观众总会不禁感叹《无间薄冰》等这样聚集众多大牌演员的剧集，都困扰于剧本质量不佳、集体失败。还有哪部谍战剧能够成功？也许这部戏便是全新的探索。请用中文重新表达下面这句话。但是不要改变原意 ，Deep Dive。有人称这部戏将在八月份在桃场上线，就看这一次能否为国产谍战开辟一条新的道路，在多事之秋的风云变幻中寻找出路。生前描述了一群爱国青年在抗战时期不断走针对特务的密室，找出隐藏的日本间谍，改变了长沙战局的激动人心故事。根据剧情介绍，归纳该剧的三个亮点：家庭仇恨。在抗日战争期间，为了控制长沙地区，日军利用了在中国潜伏了十五年的战略特工黑执事、地下党云木之，在执行任务时不幸牺牲。云鸿生是一位不知晓父亲真实身份的人，他是诚意扮演的。他回到了家乡长沙，要找出杀害丈夫的凶手。然而，却在逐步走向了黑执事早已设置好的圈套中。当处于困惑无助的时候，云红得到了地下党的父亲和朋友的极大支持和保护，最终识破了对方的骗局，保住了自己的生命。再者，对国家的仇恨，在为父亲复仇的过程中，云红逐渐认识到父亲的真实身份，被他们无畏的精神所感动，最终加入了地下党。在党的引导下，云鸿生结识爱国青年文业明。他在国仇家恨的问题上展现出了极大的宽容和胸襟，与文业明结成强大联盟。他们设下局以身赴险，最终找出了内鬼。两人共同完成了任务，改变了长沙战场的形势，对于赢得第一次长沙会战做出了重要的贡献。第三点是个人发展。以往的中国制作的谍战剧中，主人公的实力常常在一开始就达到巅峰，而他们的成长是在思想境界方面。身前不同，云红作为普通人身份参与其中，在得到兄长和亲友的支持后，成功化解了日本特工的阴谋，并逐渐成长为独当一面的地下党员。这段心智和实力的成长，犹如郭靖的学习历程。从无名少年变为顶尖高手，故事变得更加精彩。这部间谍剧整体有很多亮点，包含悬念和热议话题。能否吸引观众，取决于导演的表现。该剧的导演水平也很高，青云志的刘国辉导演和山河月明的赵丽君导演联手指导，观众不需要担心剧集质量。这部戏有人看过，谍战剧的表演最精彩。一部潜伏让孙红雷、姚晨等演员红遍全国，一部悬崖让宋佳夺得白玉兰奖最佳女主角。一样的，间谍剧的头部也非常需要演员的演技。如果有一位演员表现不好，整部剧的质量就会大打折扣。身前的演员阵容是由年轻演员担纲主演，资深演员担当配角，保障了整部剧的演出质量。在观众看来非常可靠。我最期待的是这几位演员的演技。不得不承认，导演在选角方面确实很有眼光。2019年的时候
，程毅还是一个默默无闻的一十八线演员，如今他已经成为备受瞩目的一线明星，而且他的演技也变得更加出色。在电视剧《莲花楼》中，程毅扮演的李湘一变身为李莲花。他的面部表情总是流露着一种与危机不符的淡定，通过精湛的演技展现出角色内心情感的变化。程毅非常成功的表现出了角色那种慵懒和无忧无虑的佛系气质。在这部新剧中，程毅扮演男主角云鸿深，穿着旧式西装，优雅迷人，好似是民国时代的来客，与角色的契合度非常高。我相信程毅能够掌握角色的核心，引领整部剧的主线。与程毅有着不同的发展方向，颖儿在拍摄身前时处于事业巅峰，饰演许多剧的女主角，而如今更多地以配角身份出现在剧中。但颖儿的演技却没有丝毫退步，对谍战题材也有丰富的经验。虽然《解密》这部剧口碑一般，但没有人批评颖儿的表演。他将翟丽睿至机敏的特点完美展现，让观众感受到了他的演技。期待看到颖儿在新剧中饰演的文叶明一角。这个角色性格矛盾、神秘而又多变，演技发挥空间很大，让我们更加期待他的表演。张天阳在间谍题材剧中的表现非常出色，在电影《追风者》中，他塑造了林乔松这一角色，机智圆滑，自私刻薄。当他的脸出现在镜头中时，观众便会感到憎恶，而这种憎恶越深，也越能体现他出色的演技。在新戏中，张天阳扮演男主角的哥哥云红旗，是一位善良之人。作为云家长兄，他在动荡的时代中承担了守护家园和国家的责任，多次帮助弟弟度过危机。希望这一次。张天阳能创造出一个比林乔松更具代表性的角色。排名第四的选手是王劲松，这位老戏骨不管演什么戏都能达到顶尖水准。从《琅琊榜》破冰行动到《风吹半夏》薄冰，各种题材、各类角色，王劲松全都信手拈来，每一次出现都能给观众带来惊喜。可以说，身前中有王劲松这样一个非常重要的角色，他的演技让整部剧更加稳定。除了这些演员外，还有刘欢、韩成宇、侯梦瑶等演员加入，他们不仅外貌出众，演技精湛，观众们对这部谍战大剧有很高的期待，可以说不精彩都很难。身前是否能够改变谍战剧低迷的趋势呢？在我看来。他还要做到这两个方面，逻辑要严谨。在创作谍战剧时，应避免虚构情节，不能仅仅为了制造悬念而制造悬念，为了瞬间的反转而盲目反转。应该给那些有头脑追剧的观众一个合理的交代，最终让观众了解整个故事的意义。角色要鲜明。过去谍战剧失败的原因之一，在于反派智商低下，正派无敌。即便设定再完美，也只是在玩捉迷藏，失去了原本谍战剧应有的紧张刺激氛围。人物的行为需与设定相符，角色的生命也将因此更加生动。